los buzos del puerto de Mar del Plata, Argentina. Episodio 3. Los buzos y el arte. En 1938, el cine mostraba al buzo como un luchador contra los monstruos marinos de las profundidades. La realidad del buzo era muy distinta. Era un sacrificado trabajador, hacía su labor bajo los cascos de los barcos, en aguas oscuras, contaminadas, expuesto a enfermedades y accidentes. En 1942, el cine continúa con la imagen del buzo luchador, en aguas ya transparentes, con pececitos de colores. El arte cinematográfico engañaba al público con fantasías. En 1953, la fantasía de monstruos marinos ya no era creíble. Los pulpos y calamares gigantes eran del pasado. El buzo enfrentaba a piratas y ladrones. Antes que en el cine, el buzo fue protagonista en la pintura y en la gráfica. La revista española Blanco y Negro. En Argentina, el polifacético artista Jules Solar debe ser el primero en pintar un buzo. En 1927 realizó la acuarela Puerto Azul, donde hay un buzo descendiendo. El dibujo del buzo es muy parecido al traje escafandra alemán, Neufeld y Kunke. Benito Quinquela Martín, el pintor de la boca y del puerto, también se dedicó a los buzos en dos murales. En 1936, el mural Buzos en el fondo del mar era de 6 por 2,70 metros. Quinquela quiso mostrar el mundo subacuático. El otro mural... Luchadores del Mar, de 1938, mostraba la idea de la época sobre pulpos gigantes y este mural estaba en el fondo de la pileta de natación del tiro federal. Fue destruido. Antes que Jules Solar y Quinquela Martín, los buzos aparecían ya en la gráfica. La revista Caras y Caretas, 7 de abril del 1900. Caricatura, humor político y un buzo. La revista Caras y Caretas publicó durante años noticias sobre los buzos. El primero de octubre de 1919 se publicó la historieta Timoteo y el pesquisa Doroteo en el fondo del mar. Con humor, mostraba la idea del mundo submarino de 1919.
el buzo siempre fue un personaje que atrajo la curiosidad del público.